കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കമൻറ്റ് അതും പല പല ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം ജോ ലിൻഡറിൻ്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്കെല്ലാം സോ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചുമ്മാ അങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറില്ല ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ബേസിക്സ് തൊട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര സമയം എടുത്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ജോലിൻ്റെ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അത്രയും ബാക്ക്വേർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ മാത്ര ഹുസൈൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ It breaks my heart to inform you that Joe Lindner, better known as Joe Stetics, has passed away. That is Joe Lindner, or Joe Stetics. Joe Lindner is Joe Stetics. He is a social media influencer. He is a social media fitness influencer. He had almost 9.2 million followers on Instagram and almost uh, 1 million subscribers on YouTube. In Kerala, there is a great influence on Joe Lindner. There is a great influence on Joe Lindner. There is a great influence on Joe Lindner. ജോയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഏസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയുടെ ഉടമയായിരുന്നു ജോ ജോയ്ക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവർ തായ്ലൻഡ് സ്വദേശിയാണ് നിഷ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ജോ മരണപ്പെടുന്ന അന്ന് അതായത് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിന് ജോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊരു നെക്ലസ് കസ്റ്റം മെയ്ഡ് നെക്ലസ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ജോ മരണപ്പെടുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം ഷോക്കിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ശേഷം നിഷ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലൂടെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പുള്ളിയുടെ ജിം മേറ്റും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും ആയിരുന്ന നോയൽ ഡീസലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലൂടെ ഡെത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് കൺഫേം ചെയ്തിരുന്നു ജോയുടെ ഫോളോവേഴ്സിനും ആരാധകർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജോ ജോയുടെ പെക് മസിൽ ഫൈബർ ഫ്ലെക്സിംഗ് നമ്പറൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ് ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആ പക്ഷേ അന്ന് ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂ ഫീഡ്സിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടുവിട്ടു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ആ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറും ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഐക്കണുമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ജോടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നിഷ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം നിഷ എത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്നലെ അവരുടെ കൂടെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അനൂറിസം എന്ന രോഗം മൂലം മരണപ്പെട്ടു ഞാനും അദ്ദേഹവും ആ സമയത്ത് റൂമിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പണി കഴിപ്പിച്ച നെക്ലസ് എൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ട് തന്നിരുന്നു ശേഷം ഞങ്ങൾ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ജിമ്മിൽ ജോയലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള അസഹനീയമായ വേദനയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞങ്ങളത് വലിയ കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതിലും ഒരുപാട് മുകളിലാണ് ജോ അദ്ദേഹം ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയും
ബ്ലഡോട് കൂടി ഇതിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഒരു ട്യൂമർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴ പോലെ ബൾജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എനിയൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലുതായി വരികയും ചെയ്യും എനിയൂറിസം പൊതുവായി രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിന് പൊതുവെ മൂന്ന് വോൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിനെയും ഇത് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൂ എനിയൂറിസം എന്നു എന്നാൽ ഒരു ലെയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറിനോ മാത്രം ബാധിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ഫോൾസ് അനിയൂറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അനിയൂറിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ബാധിക്കുന്ന സെറിബ്രൽ അനിയൂറിസം അയോട്ടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനിയൂറിസമുണ്ട് അയോട്ട എന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തധമനിയാണ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് കുടൽ കിഡ്നി കാലിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇവിടെയും ഒക്കെയും അനൂറിസം സംഭവിക്കാം ജോയ്ക്ക് ഇവിടെ നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു ജോയുടെ ഫ്രണ്ടും ഗേൾ ഫ്രണ്ടും പറയുന്നത് കാരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിലൂടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർട്ടറി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊട്ടിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ അത്ത് സംഭവിക്കും ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന സെറിബ്രൽ അനൂറിസവും തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന ആർട്ടറിയായ കാരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയെ ബാധിക്കുന്ന കാരോട്ടിഡ് അനൂറിസവും കഠിനമായ കഴുത്ത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിനുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ട് ബുധനാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള നെക്ക് പെയിൻ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ നെക്ക് പെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വേദന മാറാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം ഇത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ മസാജിന് ശേഷം തലയ്ക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ജോ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് ജോയുടെ ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇവരുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ജോണിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അപ്പോൾ ഈ നിഷ ജോണിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജോയുടെ അവസ്ഥ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു വളരെ പാനിക് ആയിട്ടാണ് ആ ജോണിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ കോള് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ജോൺ അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു ജോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തി ഈ ജോൺ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ജോ താഴെ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ആംബുലൻസിന് കോൾ ചെയ്തു ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്ത് സി പി ആർ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം കൊടുത്തു ആംബുലൻസ് അവിടെ എത്താൻ ഈ ജോൺ എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജോ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സെറിബ്രൽ അനൂറിസം സംഭവിക്കുകയും ആ ബ്ലഡ് വെസൽ ബേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ജോയ്ക്ക് അനൂറിസം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ജോ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനൂറിസം വന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ജോ നല്ല ഡോസസിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ജോയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ജോ തന്നെ പല പോസ്റ്റിലൂടെയും ഇന്റർവ്യൂസിലൂടെയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് and then you just ask yourself why do it in the first place and if you ever start these things bro you eventually got to stick to it and it's going to be a situation where you stuck for life man mathramalla jo recently gynecomastia da surgery cheyirun aa oru pics nammal oru vaadu viral aayirun nagini nami vaamya man to konkha ka aayaa this is a um, boob surgery bro ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അനൂരിസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫോർ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ക്യാൻ കോസ് അനൂറിസം അതായത് വളരെ ദീർഘനാൾ കൊണ്ടുള്ള ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരുപാട് നാൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഈ അനൂറിസം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫാറ്റിൻ്റെ അടിഞ്ഞുകൂടൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പിന്നെ ഡയലേറ്റ് ആകുകയും അവിടെയും അനൂറിസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കഫേൻ്റെ ഒരുപാടുള്ള ഉപയോഗം ഈ അനൂറിസം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജെനറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അനൂറിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിലേക്കും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസിനോ ഒക്കെ അനൂറിസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നമുക്കും വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ കൊക്കൈൻ അബ്യൂസും അനൂറിസം ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ക്യാൻ കോസ് അനൂറിസം സ്റ്റിറോയിഡും
കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അടുത്തത് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ജോയുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അനോറിസം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ അടുത്ത കേസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ജോ ഹൈ ഡോസസിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് പുള്ളി പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പല വീഡിയോസിലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് പുള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഗൈനോകോമാസ്റ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ജോ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നല്ല പേടിയുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒരു മസിൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബോഡിയിൽ എല്ലാ മസിൽസിലും ക്രാംസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസിലാണല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടിയെന്ന് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഫിറ്റ്നസ്സിനെ പറ്റിയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇത്രയും വിവരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രാഹ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സി ഞാനും ഒരു ബോഡി ബിൽഡറാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെയും ന്യൂട്രീഷനെയും ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങിനെയൊക്കെ പറ്റി നിരന്തരമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹോൾ കരിയറിൽ പല ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള പല ജെനറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഡ്യു റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പ്രൊഫഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു അഡീഷനായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് റീച്ച് ദർ ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇനിയും ബിഗ്ഗർ ആവണം കൂടുതൽ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവരെ സിന്തറ്റിക് ഹോർമോൺസിലും ആനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സിലും ഒക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കും വൺസ് ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും ബോഡിയിൽ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇതുവരെ വീണ്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രസും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും മെയിൻവൈൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പുറത്ത് കാണിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ പ്രഭാസ് സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്തതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ പുള്ളിയുടെ ഈ രൂപമാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോയുടെ കമൻസിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കുറച്ച് ആളുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയോ ഫിറ്റ്നസ്സിനെ പറ്റിയോ വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അത് നമുക്ക് അവരുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രഭാസ് സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ആയതെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലെ വില്ലനായ റാണയും സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണില്ല പുള്ളിക്ക് എന്താണ് മാറ്റം വരാത്തതാണ് സി പല ആളുകളുടെ ബോഡിയിലേക്കും സ്റ്റിറോയിഡ് പല രീതിയിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ആ ഒരു സിംറ്റംസും ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എനിവേ റാണയ്ക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസും ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും സൈഡ് എഫക്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും ഇതിൻ്റെ മോശം വശങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പം വലിയ രീതിയിൽ മസിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത്രയും നാളും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ആ ഒരു മസിൽ ഗെയിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പതുക്കെ 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 പോകാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്തവും അതിൽ കൂടുതലും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും നേരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഹോർമോൺ സപ്ലൈ കിട്ടാതെയായി സോ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കൊണ്ട് വേണം ബാക്കി പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെവി മസിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസിൽസ് പതിയെ 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 നഷ്ടപ്പെട്ട് ബോഡി വീണ്ടും ആ ഒരു
അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ നല്ല ബോഡി നല്ല ഫിസിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ആ നമ്മൾ പുള്ളിയെ പോലെ ആവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നൊരു കാലം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് പോയി ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് സോ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഈ നാട്ടിലെ ജിമ്മിൽ നിന്ന് കോളേജിലെ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ ജിമ്മിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ജിമ്മിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ അത്രയും നന്നായിട്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വളരെ ഒരു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പുള്ളിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോയി കണ്ടു ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇദ്ദേഹം വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെറോയിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെയും മസിലുകളെയും ബാധിച്ചിട്ട് കാഴ്ച ശക്തി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പുള്ളിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കത് ശരിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന ഈ ജനറേഷൻ എങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് എന്താണെന്നും ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും ഇവരെ മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് സോ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു പലരെയും പല രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് നാച്ചുറലി നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ജനറ്റിക് ഡിഫക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു തരത്തിലൊരു എൻഹാൻസിങ് ഡ്രഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തെയോ ഒക്കെ കൂടെ ഇതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് എ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഹോൾ വീഡിയോ ടു മൈ ഫെലോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് കാണാൻ വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത വൃത്തിയുള്ളൊരു ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡർ ആവണം നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ലൈഫിൽ വലിയൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ഹാർഡ് കോർ ഫീലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്റ്റിറോയിഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവൂ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കരുത് ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതും ഒരു പാമ്പിൻ്റെ മാളത്തിൽ കൈയിടുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ജനറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സ്റ്റെറോയിഡ് എടുത്തല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റെറോയിഡ് എടുത്തല്ലോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ സ്റ്റെറോയിഡ് എടുക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജോ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തിയാണ് ഈരും സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും ഹെൽത്തിയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് മോഡൽ എല്ലാവരും ഹെൽത്തിയാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളും എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നതെന്നും അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ അതിന് നിൽക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ സ്റ്റെറോയിഡ് എടുത്തു അയാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ സെയിം പാമ്പിൻ്റെ കഥയാണ് അയാൾ പാമ്പിൻ്റെ മാളത്തിൽ കൈയിട്ടു അയാളുടെ ഭാഗ്യം അവിടെ പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കടി കിട്ടിയില്ല സോ അയാൾക്ക് ജനറ്റിക്കലി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കൈയിടുമ്പോൾ അകത്ത് പാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർ